Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is so good. The Lord is so good. Mabuti po ang ating Panginoon. Salamat po sa patuloy niyang ginagawa sa ating mga buhay kahit um, yeah, nasa loob tayo na ating mga tahanan. Hindi po hadlang sa ang atin pong uh, sitwasyon para hindi po matuloy ang kalooban ng Diyos na tayo po ay magpuri at magpasalamat sa kanya pong dakilang pangalan, sa kanya pong ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Nawa po ay nag-enjoy tayo sa kanyang presensya. Hallelujah. Hallelujah. Kasama po ng ating mong mga kapamilya, ng ating pong mga magulang, lahat po sa atin. Hallelujah. Nakita po natin yung pagkilos ng Diyos during our worship time. Hallelujah. Indeed, He is worthy. He is worthy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. At ngayon po ay um, kahit online tayo, tuloy-tuloy pa rin po ang ating series. Meron tayong series na pinag-uusapan. Ito po yung The Choices, our Choices That Matter. At salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan mo nito ay lalago po tayo. Makikita po natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tulad po na nabanggit kanina sa welcome, ihanda niyo po inyong mga pen at Bible at notebook upang pwede rin po kayong mag, um, magsulat or mag, uh, yeah, mag notes habang tayo po ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon upang mas madali po nating balikan at mag-reflect dito po sa salita ng Diyos. Tulad po na nabanggit, tayo po ay nasa series at itong series na to ay maganda kasi um, ito yung gusto ng Diyos na makaranas po tayo ng freedom at yung freedom na yon ay gusto talagang ipakita at iparanas ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Uh, ano po yung mga freedom na to? Ito yung kung saan gusto ng Diyos na um, ngayon, kasi when you make right decision today, as in right decision, it will definitely affect our future, our situation sa susunod pa. ba? Diba? Kaya nga dapat ay tama yung ating decision at tama yung ating mga, mga ginagawa ngayon pa lang. Later on, um, uh, makikita natin talaga yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, yun po yung ating desire na maging tama po yung ating tugon sa, sa ginagawa po ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, uh, sa mga oras pong ito, ang gusto ng ating Panginoon ay uh, makita na sa ating pong paglakad, tama po yung ating ginagawa. Hallelujah. Ang libro pong, ang uh, series po na ito ay galing po, reflection ko sa sarili bilang isang pastor doon sa librong nabasa ko na uh, Life Healing Choices ni John Baker. At matagal na pong nabasa yun, mga 2015, 2016 Pero ang dating po sa akin ay uh, nandun lamang Kaya itong series na to is actually from uh, the book of Matthew, Beatitudes So I'll be sharing uh, yung portion na to dito po sa book of Matthew Hallelujah! Handa na po ba ang bawat isa? Pero before nating tingnan yung ating se- session today um, I think nating, natingnan po natin ito Admitting need, uh, number one, choice number one Pangalawa po ay yung getting help na galing po sa ating Panginoon, the truth about God. And then last Sunday, yes God, pinag-usapan natin itong letting go. Letting go. Letting go and then let God rule sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan natin ay, hallelujah, ito yon. Ito yung choice number four that is coming clean. Pag nilit go mo ang sarili mo sa Panginoon, Uh, for sure, uh, sa palagay natin ay parang naisip natin na parang hindi pa tayo perfect. Pero kapag hinayaan natin ang kumilos, ang sumilos si Lord sa buhay natin, makikita natin yung paglinis niya sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay galing sa Matthew chapter 5 verse 8. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, clear na po dyan na sinabi, Blessed, blessed are the pure in heart for they will see God. Blessed are the pure in heart for they will see God. Makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Let's bow our heads before we continue dito po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat po o Diyos sa opportunity na binibigay niyo po sa amin. Hallelujah. Salamat po dahil sa kabila po ng mga situation, sa kabila po ng mga bagay-bagay na pinagdadaanan namin, Naniniwala kami o Diyos na itong mga salitang uh, pinapag-aralan o Diyos ay hindi po coincidence kundi ito po ay um, kalooban nyo Panginoon. Because nothing happens by accident Lord kundi ito po ay inyo pong niloob Panginoon. At dinadala nyo kami sa sitwasyon upang makita namin yung aming pong uh, desperate need of you Lord. At makita din namin Panginoon ang solusyon ay ikaw lamang. Hallelujah. 
at itong desisyon ay gagawin namin Panginoon sa araw na to at sa sa buong buhay po namin. Salamat Panginoon, pinupuli ka namin at pinapasalamatan in Jesus name. Amen, amen. I think ranas natin to eh. Sa tagal po natin ng pananampalataya, naranasan niyo na ba na um, husgahan tayo ng ibang tao? Pag sinabing husgahan tayo ng ibang tao, mm, wala rin pala eh. Um, kala ko ba kristyano tapos ganun pa rin yung, yung pag uh, ini-evaluate yung lahat sa atin lahat ng detalye hmm, di ba? pangit pa rin yung buhay mo eh. hindi pa rin di ba? kala nila is napaka, napakalinis natin kompleto pa rin yung buhay I mean perfect na, dapat na tayo ganun ang tingin ng karamihan sa atin alam nyo po ba sa salita ng atin Diyos kung titingnan natin yan o oh, nga na parang ah, marumi pa rin tayo kung, kung point ibig sabihin nagkakasala pa rin I think we've been mentioning this sa atin pong uh, discipleship group yung ating man- Tuesday hanggang uh, Friday. Nakita natin doon na isang session doon ay ang naborn again ay hindi yung ating self. Ang naborn again ay yung ating spirito. At pag naborn again ang spirito, yun po yun, born again. Pero yung ating self ay hindi pa. Araw-araw yan ay nag-struggle, araw-araw ay nakikipaglaban at nagdidesisyon na sundin yung kalooban ng Diyos. May struggle na nadidis- nasusunod yung ating self. So, yun yung ating real struggle. Pero sabi nung isang topic, being filled with the Holy Spirit, labanan yung sinful, yung, yung sinful nature, yung sin nature natin. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. At like, by the way, pang pangatlong message yun, pangatlong session. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya ito pong series natin ngayon, ito pong ating title is yung coming clean, uh, lumapit sa Panginoon ng meron pong kalinisan. At ang kalinisan na yun ay hindi basis sa ating sabon na ginagamit, uh, linis, ng, linis ng mukha. By the way, intentional po itong ginagawa kong uh, image kasi kung titinan nyo po dyan, meron dalawa akong reflection at itong reflection ko hindi parehas. ba diba? Yung isa malinaw, yung isa ay hindi rin malinaw. Ito, ito po, hindi ko alam kung malinaw to sa inyo. Ito, hindi ko rin alam kung mas malinaw sa inyo pero hindi siya magandang resolution kasi simple lang po yung ginagamit. Um, intentional yan kasi mapapansin mo ay, ito mas malinaw, ito hindi masyado ito masyadong maputi maliwanag, ito ay uh, masyadong mapula or ano, pero kahit ano man yan, ang gusto nating tingnan dito is more of yung malinis tayo sa harapan ng Diyos pagdating sa pananampalataya ha? dito, para lang i-illustrate natin o oh, nga no, parang magkakaiba pero pagdating sa ating spiritual na buhay dapat ay <laughs> wala pong pagkakaiba. Malinis sa kanyang harapan. Pure in heart. At eh, ang meron pong blessedness dito kapag pure at malinis. Wala pong, um, di ba? Pagkakaiba. Clear na clear sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung joy in sa ating pong mga puso. Meron tayong joy sa buhay po ng bawat isa sa atin. At when we talk about pure in heart, this is the joy of a pure heart. Meron pong makikitaan tayo ng ganun. And, hindi po ito madali tulad ng sinasabi ko. Actually, before ako mag-start nitong, nitong message na to ay uh, tinatry kong ayusin pero hindi madali eh. It will come to a point na kung saan ay babagsak pa rin at uh, ganun or hindi pa rin maayos. Um, sa recording and everything may mga pangit pa rin na sound na lumalabas um, dahil nagtatry pa lang tayo. Pero but anyway, uh, ganun din sa buhay na ating pananampalataya. Makikitaan pa rin ng hindi maganda. Pero ang kagandahan doon, kapag pure ang ating puso, it is something na makikita natin doon sa tinan nyo lang. A pure heart is one that is free and clean of impurities. Wala pong karumihan. Pastor, posible ba ito? Kasi may struggle ako, Pastor. Eh. Meron akong sitwasyon. Eh. Uh, again, ang sabi ko kanina, it won't all be easy. Hindi po siya madali. But it is broken down into steps and results that will change your life forever kapag ito yung dinisar natin. Okay? Ito yung dinisar natin na maging malinis tayo, maging malinis tayo sa harapan ng, ng ating Panginoon. And the truth is that we all have regrets. Meron tayong mga nagagawang mali. Um, we've, all have, we've all done things na sa palagay natin talagang we wish we could go back at baguhin natin. Sana hindi ganun yung ginawa ko. Pero hindi na. Tapos na yun eh. ba? Diba? At meron pong guilt feeling and we carry that guilt with us. Nandiyan pa rin sa atin kasi nga, 'di ba? Pastor, hindi ako free, hindi ako clean, and mayroon pa rin impurity, 'di ba? And uh, sometimes consciously, pero most of the time uh, unconsciously, 
uh, meron pa rin guilt na pumapasok sa atin. So, we deny our guilt and sometimes we repress it. Um, blame other people sa nararanasan natin. Meron mga excuses tayong binabanggit. Sometimes we rational, we rationalize. Pag sinabing rationalize, ay kasi, kasi ah, nagawa ko lang naman yun, ay parang ganun. But no matter how hard we try to run from it, itong guilt na to, we feel its effects just as the same. Parehas lang yun, maapektuhan pa rin tayo. So, ang desire this morning, um, not just this morning, but for the rest of our lives, is makamumuhay tayo na meron pong pure ang puso. Okay? The pure heart or a pure heart is the one that is free and clean of impurities. Hindi yung kamay, hindi yung, kundi puso. Puso lagi, yun yung iniisip. And if we are to ever to recover dun sa mga hurts natin at mga hang-ups at mga habits sa ating mga buhay and know the joy of a pure heart, kailangan nating matuto of how to let go of our guilt. Ito yun eh, guilt and shame and how to gain a clear conscience sa buhay po ng bawat isa sa atin. In this message, ito pong tinitingnan natin, um, the good news is that you and I will have to find the key to relief from our guilt. Okay? And if you take these steps or the step needed to complete itong desire na to, itong choice number four na to, you will know for sure itong blessedness ng tinatawag natin na binanggit kanina na pure heart at you, sabi po ng Samis, clear na clear yung sinasabi niya. Hallelujah. Salamat po sa atin pong Panginoon. Amen. Ito po ang statement. If we are to ever do re- this rediscover, hallelujah, or recover from the hurts, hang-ups, and habits sa buhay natin, we'll have to, wow, hallelujah, to learn how to let go our guilt and shame and how to gain a clear conscience. Hindi yan madali. It's a process, kaya nga nag, before this coming clean, uh, madil yung ating mga guilt, tinina natin yung letting go. Okay? Praise God. Yan po yung ating titingnan sa umaga pong ito. Are you ready? Hallelujah. Kaya babalikan natin yung blessedness. Blessed are the pure in heart for they will see God. Tulad po ng samis na nabanggit ko kanina, the happiness, or what happiness for those whose guilt has been forgiven, what joys, tingnan nyo po yung naka-italize, what joys when sins are covered over, what relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record. Hallelujah. At yun po ay napakagandang realization sa buhay po ng bawat. So, balikan natin, what happiness, what joy, and what relief na palalayain tayo ng ating Panginoon. But before we start working dun sa step para ma-overcome yung guilt natin, it is important to understand yung negative results um, or effects ng guilt sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, sa sharing pong ito, dalawa ang titingnan natin. Ano yung, ano yung efe- epekto ng guilt at paano tayo mag-move on dun sa guilt. Kaya coming clean ang ating pong title. Amen? So, what guilt does to us? Ano po ang ginagawa natin dito? I'll be sharing three principles na re, napaka-realistic sa buhay natin from that um, reflection dito po sa book of Matthew chapter 5 verse 8. Una, it destroys our confidence. Kapag mayroon pong mga unsettled sa sitwasyon natin at binabalikan natin yan at mga bagay-bagay yan, hallelujah. Diba parang, mm, ganyan ka eh, ganyan ka eh. Napansin niyo po ba? Kaya nga, um, nung inaayos ko po itong video recording, sabi ko parang iba eh, tinan mo oh. Iba talaga eh. Iba yung, iba yung itsura ko doon. Hindi naman itsura, paras lang. Iba yung resolution ko dito at iba rin yung resolution ko dito sa kabila. Napansin nyo ba? Sobrang iba. Um, parang nakakapangit ng resulta o ng actual or output ng video. Pero yun lang yun. Pero siyempre nga, dahil nag-start pa lang tayo, okay lang. Pero when it comes to our spiritual life, paano ko kinukonek yun? When it comes to our spiritual life, pag pabalik-balik at hindi pa rin maganda ang resulta ng ating ginagawa, babalik at babalik siya, mm, ganun ka pa rin. Ganyan ka talaga, hindi ka makamubon, hindi mo pa rin maayos. Uh, are, are you following, guys? <laughs> um, brothers and sisters, it destroys our confidence kapag hindi yun na deal yung guilt na yun. Amen. Uh, last week, letting go. So, pag nilet go natin ang lahat, pride, guilt, doubt, unbelief, naalala nyo po yun, so, mas lalo nating makikita ya, eto na, 
ang pagharap natin sa Panginoon, pwede nating embrace yung purity within our hearts. Hallelujah. Ayun. Pangalawa, hindi lang niya dinidestroy yung ating confidence na magpatuloy, mm, ganyan ka pa rin. It also damages our relationships. Damages our relationship. Alam niyo po, ang, ang guilt po, sinasabotage yung relationship by causing us to respond in a harmful ways or harmful ways. Bakit? Kasi nga, um, ito yung ginawa mo dati, in the past, ganito ka. So, pag binabalikan mo yon lagi, mm, yan, hindi ka na mauli makapag-start. Eh, ganun pa rin yung ating nararamdaman. So, yung, yung mga try nating ayusin na, na relationship or nasira, tapos binalikan ulit tayo ng guilt na hindi natin na, naayos, ayun, hallelujah, nakakalungkot. Unti-unti uling sisirain yung mga bagay-bagay, di ba, na, na, na sira yung ating confidence, di ba? It destroys our confidence. Ito naman, damage yung mga relationships sa atin. And sometimes we, um, not just sometimes, most of the time, we overact, uh, overreact doon po sa minsan impatient or sa anger. Or usually we explode without reason. Uh, al- alam mo kung bakit ganun? Because of some buried guilt na hindi po naayos. Hallelujah. And guilt can, can cause us to indulge sa mga people na unwisely. Diba? Like yung parents' relationship, sa lahat, mga, mga, mga magulang often feel guilty over poor choices na nagawa nila in the past. Or, ako rin, meron akong ganun. Sana ganito yung ginawa ko. Kaya um, ganun yung anak ko ngayon. Kaya mali yung ginawa ko sa kanya. Maraming ganun eh. At yung guilt na yun uh, can cause us to avoid commitment. Kasi ayaw mo na siyang mag mo na nag-commit doon sa prosesong yun Kasi sa palagay mo ay nag-fail ka doon sa dati mong ginagawa When it comes to relationship And we wonder why we won't let I mean, people get close to us Or too close to us Bakit? Kasi meron tayong nagawang hindi maganda na Ayaw na nating magkaroon ng commitment Parang relationship to eh. Ayaw na mag-girlfriend, ayaw na mag-boyfriend Ayaw na mag-commit uli sa, sa, para sa mga kabataan At sa mga sitwasyon naman, sa mga married Parang nagkakaapekto kapag merong nagawang is hindi maganda at uh, parang nasira yung relationship uh, binumulto nung sitwasyon kaya hindi uli makapag move on at makapag commit ng magandang bagay-bagay o ginagawa para sa isang relationship one of the main reasons for sure is guilt past relationship push their way into the present and ayun uh, na nadudumihan itong pagdating sa present at sa future Marami pong mga marriages po ang problema, ang nagka-problema at ang resulta po yun ng guilt over things that happened prior uh, to or early in the message marriages and that guilt from the past causes marriages or marriage problems maging sa panahon ngayon pag hindi po na deal yung ganung mga bagay. It damage our relationship. Pangatlo na ginagawa po ng guilt sa atin, it keeps us stuck in the past. Doon lang, stuck. Doon ka lang, hindi ka makagalaw. Nakabara. Bakit hindi makaagos doon sa hindi dumadaloy? Kasi merong nakabara na pumipigil para dumaloy yung bagay na yun. Stuck in the past. At yun po ay guilt. In dealing with our current problems, some people remain stuck doon sa nagawa dati. And their guilt over something did they, um, they did holds them, sabihin natin, prisoner. Okay, and guilt tries to keep us focused on what's behind by um diba? minsan isip natin oh nire-replay natin yung past pero tapos na yun eh. 'Di ba? We replay all the things we should we we wish we should we could do something. Parang ganun. Or we 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 wish we could change. 'Di ba? Parang maraming ganun, maraming ganun. Hallelujah. Yan lang po yung dapat nating panglabanan. Spiritual growth is a process of Um, sabi natin tingnan yung ating pong mga bagay sa ating pong mga buhay hallelujah amen and amen and feeling guilty cannot change the past just like worry cannot change the future wow feeling guilty just makes our today miserable and over time guilt can make us physically sick Uh, bakit ka nagkasakit? Hindi naman COVID eh. Sakaka-worry lang. 
uh, dahil sa marami kang nagawang dating hindi maganda tapos paulit-ulit mong parang um, nag- guilty ka so pero hindi naman I'm, I'm not saying na judgment po yun kundi parang nagigil tayo sa ating sarili uh, wala na tayong magagawa dun eh again guilt does not I mean keeps us stuck sa past natin when we sw- swallow our guilt di ba our stomachs ay uh, stomach ay uh, sabihin natin syempre punong-puno yan and if we don't take it out with God and others we will continue to take in out on ourselves at maging sa iba ibig sabihin kapag hindi natin yan nirelease dadalhin natin yun dadalhin at yung iba rin maapektuhan pero pag nirelease natin yan hallelujah mararanasan natin yung pagkilos ng ating Panginoon Amen Praise God ito yung solusyon. Moving past guilt. Okay? Ano yung gagawin natin? Uh, move on doon sa guilt. Ang unang dapat natin gawin, uh, lima itong suggestions sa atin. First is take a personal moral inventory. Kung babalikan natin yung ating passage na blessed are the pure in heart, this is something na dapat nating paka-embrace sa buhay natin. Bakit i-embrace? Kasi it deals with our our heart what, what happened in the in the past or in this present and in, in the near future ay nakadepende sa decision natin ngayon so ibig sabihin pag merong nangyari in the past di ba hindi yun magdidictate dapat ng present natin at ng future so gagawa tayo ng tama itong number one or para tayo po ay makapag move on talks about personal moral inventory hindi po tayo sanay dyan hindi tayo sanay dyan. Um, sino dito ang sanay? I think parang hindi atay, no? Hindi tayo sanay dyan kasi i-evaluate tayo ng ibang tao dun sa pagkakamali natin. Uh, hindi tayo, again, hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay. Pero salamat sa Panginoon kasi meron pong opportunity na gagawin po natin yan. It's, it sounds a bit scary, but taking personal inventory or moral inventory will one of the most productive and cleansing things na pwede natin gawin. Bakit? Malalaman natin kung what went wrong, malalaman natin kung ano yung dapat natin gawin. ba? Diba? So, um, kami dito sa, sa bahay, marami pong mga gamit, diba? maraming nakakarton, maraming kung ano-ano. Tapos yung na, na, nakaayos po ng closet dito, nung binuksan namin yung mga, mga karton and everything, ang dami na palang pwedeng, pwedeng i-dispose para nung iboy po yung mapakinabangan ng iba, Uh, diba? Alam mo alam yun ni, ni Pastora siya eh. Ang dami na pala. Kanina nag-usap kami, Daddy, may gagawin ka. Bakit kaayos natin yung mga lagayan ng laroan ni siya? Kasi parang marami na doon ay kailangan ng, kailangan ng i-share o dispose. Yung, yung mga ganun. So, parang when you clean your closet or your things, now, ano, ay hindi na pala to. So, ibig sabihin, meron pala tayong dala-dala na hindi na kailangan. Uh, are, you, are you getting my <laughs> normal life <laughs> illustration? Hindi na pala natin kailangan. Bakit pa natin dinadala? Bakit pa natin pampasikip lang? Alam niyo po ba ang daming karton dito sa amin na, na mga ngayon nabibigay na bigay ng mga karton na naglagay kami sa karton mga bagay-bagay. Actually dito po sa room, dito sa ilalim may mga karton pa diyan na hindi ko alam na p- pwede na palang alisin. Yun po yung ibig sabihin ng inventory. Ano yung bagay, ano yung dapat gawin sa mga bagay-bagay na yan. Okay? Sa ating pong spiritual na pala ng palatayo, sa ating sariling kaisipan, meron pong tinatawag na uh, yeah, personal moral inventory at mal- mal- malaking tulong po ito. Ngayon, uh, para mas ma-apply natin sa personal na level, tingnan natin yung tinatawag na personal moral inventory sa acrostic na moral. Right? Let's start with letter M. Make time to begin your inventory. Kasi kapag hindi ka nag-decide na magkakaroon ka ng inventory, Um, wala talaga walang mangyayari uh, sa kana sa kana ay sa kana lang sa kana uh, sa kana so dapat mag, magbigay ka ng time na gagawin mo yan yun po yung ibig sabihin nun okay another thing is open your heart and your mind be ready dun sa aspetong yun uh, re- ready mo na bang willing ka na bang i-let go yung laruan na yun willing ka na bang i-let go yung isang bagay na isang damit na matagal na pero ganun sa, sa mga gamit So, dito sa atin pong personal at moral inventory, you have to open your heart. We have to open our minds dito sa aspetong ito na ready tayong uh, lahat ng mga bagay na yan. 
letter R is you have to rely on the grace of God. Hindi natin to kaya kasi sabi nga natin, yung pure in heart, uh, uh, impurity, uh, cleanliness, and free from any impurities, ang hirap nun. Pero when we rely on the grace of God, hallelujah, nothing will be difficult, nothing will be impossible. At mararanasan po natin yung pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Wala pong kaya tayong magagawa. O walang mahirap na hindi natin kayang gawin kung tayo po ay magdepende sa biyaya ng Diyos. Kahit yung ating mga personal na struggle, kaya pong asikasuhin ng ating Panginoon yan. Amen? Amen. Hallelujah. Letter L. Um, yes. Letter A pala. Analyze your past honestly. Analyze your past honestly. Sa lahat ng mga naranasan natin, sa lahat ng mga ginawa natin in the past, uh, be be honest enough, be true enough na, ay, ito mali yung ginawa ko. Uh, ay, kasi nagawa ko lang yun, kasi ganito eh. Huwag yung ganun. Uh, mamaya titignan natin yung portion na yun. Uh, maging honest tayo na accept responsibility, di ba? Meron tayong commitment na before nating ma-accomplish to, Meron tayong, hindi tayo magdidwell sa past. Ang tingin natin ay sa future, pero merong commitment at may responsibility tayong gagawin. So, when you analyze your past, your things, your baggage, and everything, when you have your moral inventory, you have to be honest. We have to be honest sa ating pong mga sarili and before God. Panglima, letter L sa moral, I list both the good and the bad choices and events in your life. Listahan lang. Listahan lang po yan. Okay, ito yun, ito yun. Okay? Pag makita po natin yan, hallelujah, uh, ito, isa na po yan sa isang step para tayo po ay mag-move doon po sa moving fast guilt sa sitwasyon ng ating mga buhay. Ito yung sinabi ng psalmist, Search me, O God, and know my heart, test my thoughts, point out, hallelujah, anything you find in me that makes you sad and lead me along the path of of everlasting life. Kapag ganun po ang ating perspective, hallelujah, makikita po natin yung tuluyan pong pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Ito po yung gusto nating tandaan, take a personal moral inventory. At ito po ay something na dapat po nating hindi po uh, aalisin or um, yes, um, iiwasan maging anis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Secondly, uh, dito sa moving fast guilt is that you have to accept responsibility dun sa mga faults natin. Nabanggit ito kanina. And accept accepting responsibility sa ating mga faults begins with one na uh, begins with one thing. Maraming mga bagay pero one specific thing na pwede nating hindi kalimutan ay yung um, maging honest. Diba? Binanggit ko na kanina yun. Maging honest. Um, the truth of the matter is that we ourselves is the greatest barrier to the healing of our own hurts. Sa ating mga hang-ups at habits. Hindi naman yung ibang tao eh. Tayo rin. Tayo. Tayo. Yan yung barrier para hindi natin ma makita yung healing from within. Tayo po. Bakit? Hindi na tayo honest. Uh, guilty. Hindi tayo honest. Ayaw nating masita. Ayaw nating kasi, di ba? Um, usually, ganun eh. Pero our healing starts with us being radically honest and saying, I'm the problem. I did it. I did that. And we can keep saying, um, if I could just change relationship, jobs, or location, maayos lang ito, matanggal lang to sa akin, um, uh, pag okay na sana, maganda lang sana ang environment, okay na sana ako. Hindi. Ang environment, pasama ng pasama. Pero ang ating perspective bilang isang tao, bilang isang kristyano, dapat hindi po nagbabago sa principle ng ating Panginoon. Amen? So, sa atin pong sarili, pag meron tayong nagawa, you have to accept it. You have to radically honest sa ating pong sitwasyon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. The problem with that kind of thinking na pag mabago lang yung sitwasyon ko is, again, wherever you, wherever you go, uh, there you are. Andun pa rin. Kasi ikaw pa rin. Ikaw pa rin yan eh. Okay? Yung responsibility of our faults, meron din pong simp simpleng principle dyan. Uh, don't rationalize. Pag sinabing don't rationalize, uh, matagal na yun, Pastor. Matagal na yun. Um, 
uh, isang bagay lang na, na hindi ko na ano, yung parang ganoon na hindi mo pa rin hindi mo pa rin maamin pero alam mong mali pero matagal na yun pastor yun yung rationalize pero tandaan mo brothers and sisters God's grace can cover us no matter what the truth is ano man gaano man kalaki yung ating kasalanan the fact that God's grace is still there kaya po tayong patawarin doon so you have to be honest lang you you have to be you accept that responsibility na mer- mali mo yung mali yung ginawa natin okay so wag mo sabihin na pastor hindi naman masyadong big deal pero if if it's not a big deal why do you still remember 20 years ago or 20 years later big deal pa rin yun kasi at least diba another thing is don't blame others when you accept responsibility sa iyong fault don't blame others ay kasi pastor as siya kasi um, siya yeah, it's his fault pastor um, <laughs> diba others fault but God holds us responsible for whatever part in our fault tayo pa rin po ang may responsibility and it's time to stand tall and accept responsibility for our part in our own life problems tayo po yun tayo po yun kasi hindi natin po madideceive yung ating mga sarili di ba we don't deceive your we, we don't need to deceive ourselves and wag natin talagang i-deceive kasi we just need to admit na we're mess up meron tayong mag- nagawang mali at meron tayong sitwasyon talagang hindi magandang nangyari So if we really want to stop this defeating ourselves itong ating sitwasyon, we have got to stop deceiving ourselves and God will help us if we just ask him. Sabi po ng Proverbs 27, 20, 20 verse 7, 27, the Lord gave us mind and conscience we cannot hide from God from ourselves. Uh, ourselves we cannot hide from ourselves. Alam na alam yung ating sitwasyon ng ating pong Panginoon mararamdaman talaga natin na oy something went wrong at uh, hindi si sister hindi si brother ako talaga ang gumawa amen hallelujah accept personal responsibility pangatlo ask God for forgiveness I think familiar na tayo dito ask God for forgiveness you can find a better promise sa promise po ng salita ng ating Panginoon ang sabi ng salita ng Diyos if we confess our sins I think this is the first session po sa atin pong discipleship group sa New Life. If we confess our sins, He is faithful. Inulit ito sa pangalawa. He is faithful and just and uh, will forgive our, us our sins and purify us from our all unrighteousness. Wala na pong ibang gagandang promise patungkol dito. ba? Diba? If we freely admit, God will forgive us. God will forgive us. And God's nature is the basis of His forgiveness. Hindi po dun sa lalim ng yung nagawa is that clear god's forgiveness or sorry, god's nature is the basis for forgiveness because he is a forgiving god no matter how big how wide how vast yung ating pong kasalanan he forgives amen remember brothers and sisters sabi ng bible there is no sin so severe that god cannot forgive you just ask his forgiveness ask god for his forgiveness kung sabihin mo, dinadalaw ka pa rin ng guilt, forget about it. Forget about it. Ask God His forgiveness. Number four, admit your faults to another person. Wow. Pastor, totoo ba to? Admit your faults to another person. Yes. ba? Diba? Ang sabi po ng Bible, admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed. ba? Diba? So, ang point dito is, God tells us that it is absolutely essential to share our moral inventory list with another person. I think ang topic namin kah- natin kahapon, yung iba, yung mga young people ay next week pa, yung fellowship, yung restoration, nalala nyo po yun, inspiration, restoration, di ba nalala nyo yun, yung restoration na kapag meron kang mali, um, di ba, maaring pwede kang ichismis ng iba, pero yung sa, sa church setting, have somebody o sa group na meron ka na pwede mong ishiran yung struggle mo at pwede kang ipag-pray na hindi ka ichichismis. Yun yung ganun eh. So, what I'm, I'm trying to say is, at least merong somebody. Um, kung wala po kayong somebody na masabihan kung kayo po ay binata or dalaga, um, pwede pong mag-share sa aking asawa. Sa mga lalaki, pwede mag-share sa akin. Um, kung merong struggle po sa marriages, pwede rin pong mag-share sa amin. Hindi kami eksperto, pero we can pray about it together. Uh, pwede nating pagtagumpayan yan Amen. Naniwala po ba kayo doon? So, yung, ang point is, hindi naman tayo nandito para husgahan. Ay, ikaw kasi eh. 
hindi ka kasi nagsisimba eh. Hindi <laughs> ganun. Diba? Ang point is, hindi tayo husgahan ng ganun. Sabihin lang natin, kasi doon na mag-start yung ating healing process. Yung guilt ay mawawala kasi at least alam ni sister at pwede akong ipag-pray. Diba? So yun, doon na nag-start yung accountability. At ang sabi po ng Bible, nabanggitan natin yan kanina, diba? you have to, wow, admit, importante po yan. Uh, sa mga susunod na araw, bibigyan natin ng mas malawak pa na statement yan, itong admitting our faults to, to one another. Magkakaroon tayo ng another message dyan. Hallelujah. This is the last statement ng moving fast. Guilt, accept God's forgiveness and forgive yourself. Okay? Ito yung coming clean. Bakit? Pinatawad ka ni Jesus. Pinatawad ka na ng Panginoon at patawarin mo ang samyong sarili. Diba? Ang sabi po ng Bible, all have sinned. Diba? All have sinned and not are not good enough for God's glory and all need to be made right with God by His grace which is free gift. Sabi po ng verse verse yeah, verse uh, 24 they need to be made free from the str- sin through Christ Jesus. Hallelujah. Itong passage na to talagang alam na natin nabanggit na natin yan sa God's forgiveness. Diba? God's forgiveness sa God's assurance yung missing the mark. At lahat tayo ay kailangan ng forgiveness ng ating Panginoon. We are all in the same boat. We all have sinned. We all made poor choices. Hindi po ako dahil pastor mas exempted ako. Marami rin po akong mga ganong mga bagay-bagay. Dumaan din po ako sa ganyan. We all have hurts, hang-ups, and habits and just in different areas at degrees ng buhay natin. Pero forgiveness takes place invisibly. Ibig sabihin talagang ito ay bibigyan natin ng decision. And what actually happens when God forgives? Anong nangyayari pag tayo pinatawad ng Diyos? And how does um, forgiveness work? Ano po ang ginagawa ng Panginoon dito sa proseso ng forgiveness? Ay, ang ganda po. Sobrang ganda po ang ginagawa ng ating Panginoon. Pag humingi tayo ng tawad sa Kanya, hindi naman siya naghihintay na, wait, 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 wait. Okay? Tingnan ko muna kung magbabago ka. Saka kita patatawarin. <laughs> hindi ganon, di ba? The moment you ask, the moment you ask, you're forgiven. The moment you ask for forgiveness, you're forgiven and it's done. And He never makes you wait or suffer for a while because He loves you way too much. And I mean, diba, ginagawa ng mga tao yun. But God doesn't. This is the confidence we, we can have sa ating pong Panginoon na kapag tayo po'y lumapit at humingi ng pagpapatawad, hallelujah, instantly patatawanin tayo ng ating Panginoon. Wala po dito sa screen, pero sabi po ng Bible, Hebrews chapter 4, verse 16, Let us then feel very sure that we can come before God's throne where there is grace. There we can receive mercy and grace to help us when we need it instantly. Pag humingi kang tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. And also, when you ask forgiveness, God's forgiveness, freely ibibigay ni Diyos yan. Hindi kanya i-require na pinatawad kita, dapat maglingkod ka rin sa akin. Pinatawad kita, dapat magbigay ka. Pinagtawad kita, ayusin mo buhay mo. Wala basta, di ba? Nung binigay ng Diyos yan, hallelujah, He freely takes away your sins. You don't deserve it. We don't deserve it. And this one. And we cannot earn it. You can't earn it. You can't work up for it. It's free, yung forgiveness ng ating buong Panginoon. So kung free po yung solusyon, bakit natin binabaon, dinadala yung guilt? Kung free, abig uh, sabihin, nagpe-pray tayo ng mga bagay para mapalaya tayo sa ganun, samantalang ang solusyon lang pala ay libre na kailangan lang natin i-access at tanggapin sa buhay ng bawat isa sa atin. All, you need, all we need to do is to make right with God and we can do it by His grace. Hallelujah! And God is the one who makes us right by His grace and not us. And that's for free. Hallelujah. He also forgives us completely. Pag sinabing completely, there is no one or there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Complete po ang ating pong pagpapatawad na binigay sa atin ng Panginoon. And God's forgiveness is not in stages na, okay, wait lang. Um, grabe. Hindi po partial. It's absolutely complete. He wipes our sins out. At yun po yung sabi po ng Bible, di ba? How great, yung sabi po ng salita ng ating Panginoon, how great, it, uh, ma, na, na, ting, isipin natin na there is no more condemnation, no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. And how great it feels to live with no condemnation, 
to live with with the knowledge that God loves us in spite of our faults, diba? And now that um, all that's left is to do it, just accept it, diba? And forgive yourself. Hallelujah. Just, diba? Yeah, I mean, yun yung bagay na dapat natin tingnan. Um, Didil natin yung guilt. Come clean through your personal inventory and accept God gracious and full and free forgiveness sa buhay po ng bawat isa. Amen, amen. Moving past guilt, take a personal inventory, accept responsibility for your faults, ask God for forgiveness, admit your faults to another person, and accept God's forgiveness and forgive give yourself. Ito po yung ibig sabihin ng coming clean sa kanyang harapan. Wala ng guilt at tinanggap na yung forgiveness na nanggagaling sa harapan ng ating pong Panginoon. Nawa mga kapatid, sa lahat ng mga hang-ups and habits and uh, hurts na naranasan po natin, hindi na po magmumulto. Kung meron pong muling nagbabalik sa atin or nagpapa-recall ng lahat, nagre-review, um, in the name of Jesus, mapalaya tayo. Si Facebook minsan nakakalungkot. Pag meron tayo, di ba everyday may memories sa Facebook? Memories. Last year, two years ago, three years ago, basta yearly, makikita mo na, uy, grabe no? Lalo, pa, lalo na pag may mga dating masasayang buhay, tapos ngayon, binilikan, hindi na tayo ganto. Minsan nakakalungkot. Maganda sana yung nirecall ay maganda. Pero pag yung pangit, ah, ayaw mong tingnan. Pero ang Panginoon, hindi ganyan. <laughs> Walang Facebook si Lord para i-recall yung ating dating ginawa na mali sa kanyang harapan. Once na kanyang ginawa 2,000 years ago dun sa krus ng Kalbaryo, kahit yung hindi pa natin nagagawa ng mga kasalanan at pwede magdala sa atin ng guilt, pinatawad yan na yun ng ating Panginoon. Just accept it and come before Him clean as you are, not because of what you have done, but because of what Christ done sa cross ng Calvary. Hallelujah. Pinalaya ka niya sa, sa guilt niya. Huwag mong isipin yung sasabihin ng kapitbahay. Huwag mong isasabihin, sasabihin sa iyo, maari ng iyong magulang, ng iyong loved ones na pinipilit kang binabagsak. Ang attorney mo ay si Jesus na matay na siya para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa. Pinalaya na tayo. Lumakad tayo ng maayos sa kanyang harapan in response to the truth na pinalaya tayo ng Diyos na binigyan tayo ng kapatawaran ng ating mong Panginoon at hindi na tayo aalipi, alipinin ng mga bagay ng bagay at ng mga past na yan. Amen? Pwede na tayong mag-start ng panibago ngayon sa atin pong buhay with that forgiveness, with that liberation of guilt ng atin pong Panginoon sa ating mga buhay. God bless you, brothers and sisters. Nawa ay patuloy nating maranasan yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. At kung muli, kung sakali lang, na muling merong instance na ibalik sa atin yung dati, ganun ka pa rin, hmm, tingnan mo, tingnan mo. Balikan lang natin yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Wala na tayong dapat gawin pa para ayusin yun. Balikan lang natin yung kanyang finished work and we will just say, Hallelujah. Thank you Lord for your forgiveness. I can still stand with a clean and pure heart and I can still see you. Hallelujah. Let's bow our heads, brothers and sisters, sa umaga pong ito. Lord, salamat po sa opportunity na kami po ay makakapagpuri at patuloy naming luluwalhatiin ang iyong pong pangalan. Salamat, Lord. Hallelujah. Napakabuti niyo sa aming pong mga buhay. At sa opportunity ito, O Diyos, mas lalo naming madadama, O Diyos, kung gaano ka kabuti. May mga sitwasyon sa amin, Panginoon, na mahirap pong balikan, mahirap pong ayusin, lalo na po sa mga maling desisyon namin na gawa yung habits, hurts, hang-ups uh, at hindi po yun nakakatulong para kami po yung move on pero salamat po dahil by your grace Lord tulad po ng prosesong pinagdaanan namin yung moral inventory at uh, accepting that responsibility at mga bagay-bagay and accepting your forgiveness and forgiving ourselves that's the way Lord para makita namin yung inyo pong transformation at liberation sa aming pong mga buhay salamat po and right now Father meron kami mga response na gagawin uh, from this message, reflection na pwede namin i-embrace, pero that reflection will not just stay as reflection or sa aming kaisipan o sa aming notes, kundi sa aming mga puso na ito'y bagresulta ng tama pong pamumuhay at pag-response sa inyo pong mga salita, Panginoon. 
na from this time on forward, moving forward, Lord, susundin namin ang iyong pong kalaoban at hindi kami maapektuhan ng past kasi tapos na yun. Ang aming focus at atensyon ay hindi pagtalikod, kundi Panginoon nasa unahan. At ang nasa unahan, Panginoon, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng challenges. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Pagbalaan niyo po ang bawat isa na magdidesisyon sa mga oras po ito in response to this message. Hindi po ito nakawi ng kaaway, bagos gawin po namin ito for your glory. Salamat po. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. God bless you, brothers and sisters. Enjoy the rest of our service. Amen.